coi là môn thể thao quý tộc mới nở rộ tại Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sân golf thì khỏi phải nói, chúng đẹp đến nao lòng. Tôi không chơi môn thể thao này. Với tôi, các dân golf có lẽ giá trị nhất là mấy cái vũng nước chết tiệt vì chúng rất nhiều cá mà chẳng cho ai câu bao giờ nên nó càng giá trị. Cá chuối vốn dĩ là loài cá săn mồi rất hung dữ. Chúng có thể sống tốt trong nhiều môi trường khác nhau. Ở đây lại không có người câu nên chúng có điều kiện để sinh sôi và phát triển. Tôi có anh bạn học sở hữu cả cái sân golf to đụng Thỉnh thoảng lại rủ tôi lên chơi Mà mình chỉ có mê môn này đâu Đằng nào cũng đầy nắng Tôi chọn đi câu cá Chợt nhớ ra Trên đó cũng có vài vũng nước khá lớn Thôi thì đành rủ thêm lão toán nhà quê Bác cần câu lên thăm bạn Lên đến nơi Cũng chỉ kịp hỏi thăm nhau vài câu Xong là soạn cần Mắc một Hai anh em cũng chẳng cần đến cắt đi, mượn cái xe điện mang theo cần câu, thế là lang thang khám phá mấy cái bụng nước. Như tôi đã nói, các loại cá ở đây thì rất nhiều, nhưng anh em tôi quyết định chỉ câu cá chuối và tất nhiên là bằng mồi giả do không kịp chuẩn bị nhái sống. Mồi giả câu cá lóc ngày càng được cải tiến, đa dạng và vô cùng hiệu quả, kích thích những con cá săn mồi, hung dữ. Rất nhanh chóng, những chú cá chuối ham mồi đã dính câu. Anh em tôi cũng chỉ bắt những em kha khá, còn lại thì để dành đó cho bố khác cầu phát lên luôn Trải nghiệm câu cá trong sân golf thật sự rất khác biệt so với câu cá ngoài thiên nhiên. Phần vì do khung cảnh trong các sân golf thường rất đẹp, cá lại nhiều, dạn mồi vì gần như không có ai câu. Vậy là hai thằng già cứ lang thang, quăng ra, kéo vào để thỏa mãn cái đam mê của thú trời đầy. Nhất là cái cảm giác khi cá dính câu.
Câu được cá chuối ở đây cũng khiến bạn tôi khá bất ngờ. Vậy là bữa trưa thực đơn có thêm món cá chuối nướng dưới bạc ngon tuyệt. Vì cá tự nhiên lại được chế biến bởi những đầu bếp xịn của nhà hàng.